Приветствую, друзья! В Авдеевке наши военные подразделения продолжают операцию по закреплению в почти охваченном укрепрайоне и усилению зубцов клещей, в которых оказался противник. Бойцы России ведут бои на южном и северном флангах Авдеевки, беря опорники противника и нанося тому огневое поражение. Каких-то бросков маршей и рейдов с целью захлопнуть крышку формирующегося котла не проводится. Некоторые горячие головы с нашей стороны уже пишут о том, что, мол, мы в Авдосе забуксовали, а противник выстроил грамотную оборону, которую пока не удается проломить. В ту же дудку дуют и западные военные журналисты, кричащие о том, что у русских не получается свести концы и замкнуть кольцо окружения, что автоматом записывается ими в успех нашего неприятеля. Но ни первые, ни вторые не рассматривают другие, куда более важные аспекты Авдеевского противостояния, которые показывают картину на поле боя Авдеевского укрепа с совершенно другой стороны. Более того, эти аспекты существенно меняют расклад и на других оперативных направлениях. Противник уже практически два месяца снимает военные подразделения и бронетехнику с других участков фронта и перебрасывает их под Авдеевку, оголяя тем самым эти участки и существенно облегчая нашим бойцам их штурмовую работу. Вследствие такой передислокации войск противника, даже на бывших в относительном затишье до этого момента направлениях, наши подразделения начали проводить активные наступательные действия с ощутимым успехом. А между тем в самой Авдеевке с перебросом большого численного подкрепления ситуация не меняется. Наши ребята как проводили наступательные действия, так и проводят. По их сообщениям, они бывают несказанно удивлены нулевой подготовкой личного состава противника из числа указанного подкрепления к ведению боев на местности, что автоматически превращает их в мишени для русских бойцов. За три месяца активной боевой фазы за Авдеевский укрепрайон наши ребята так изучили и пристреляли местность, что знают на ней каждый куст, а теперь и каждый сугроб. Боги войны за сей продолжительный отрезок времени научились класть снаряды в копеечку по изученным координатам и особенностям рельефа. А пилоты воздушно-космических сил за бесчисленное количество боевых вылетов и атак противника с разных точек и направлений теперь ориентируются в местном воздушном пространстве, как у себя дома, и уверен, что смогут совершать там полеты даже с закрытыми глазами. Командиры подразделений тоже отшлифовали до блеска карты местности, изучив место рельеф со всеми его впадинами и высотами, лесками и кустарниками. Теперь представьте, как вся эта сводная сила работает вместе. Одновременно с этим становится совершенно очевидно, что в данный момент все части, что перебрасывает противник в Авдеевку, попадают в жернова наших сводных войск, которые перемалывают в труху абсолютно любые вражеские соединения, выходящие к ним на боевое соприкосновение. И так продолжается уже два месяца. К указанным выше существенным сдвигам из-за переброски в Авдеевку подразделений неприятеля в успешных штурмовых операциях наших ребят на целом ряде направлений можно добавить объявленную руководством противника дополнительную мобилизацию в 450 тысяч полмиллиона человек для стабилизации фронта. Конечно, такие отличные результаты по всем участкам фронта – это результат совместной работы всех наших военных подразделений, но Авдеевские жернова – по моему мнению, играют одну из основных ролей, куда власти противника, не думая о последствиях, в угоду политической сиюминутной выгоде, забрасывают все новые зерна. А потому, следят за успешными действиями наших парней, стоит отметить, что с закрытием крышки Авдеевского котла можно не торопиться, поскольку кипящая в его полости воронка затягивает все новые и новые силы противника, оголяя без того, трещащую по швам оборону супостата. Так вижу, друзья. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии к видео. Записать видео по всем текстам просто физически нереально. А потому читайте их именно в телеге. Всегда остро и с любовью к нашей стране, России. Также дублирую в телеграм-канале видеоконтент с ютуба. Так, на всякий случай. Присоединяйтесь.